Dear students, in this video, we discussed about articles. Articles are also known as demonstrative adjectives. What is the function of an adjective? An adjective qualifies a noun. In the same way, these demonstrative adjectives play a vital role in a sentence. There are only three articles, A and D. A and are indefinite articles and definite article is the. Though there are three articles, they leave us in a great confusion in uses. Here is article in the third article. In the third article, we have a lot of confusion. First, indefinite article. Indefinite article in TNT, A and N. ये रेंडु पड़ा व्यक्ति लेदर वस्तु उन्हें प्रत्येक अंगा चप्पने टेवंटी प्रत्येक अंगा निदिष्ट अंगा चप्पो माटा जनरल संस्लो चिप्ते बाट ने इनडेफिनिट आर्टिकल अन्ना हालांकि डेफिनिट आर्टिकल पॉइंट और चेस नहीं व्यक्ति लेदर वस्तु उन्हें प्रत्येक अंगा चिप्पे संदर्भ हलो डेफिनिट आर्टिकल that is an elephant. I like the book you gave me. Chala mandi, kuantum mandi, dini di anala, da anala, antu antar. General ga, ikkada consonant sound to unna padam mundu ga ni, th unte, da book kantam. Vavel sound to unna word unte, da nuni di antam. The book you gave me. Chodandi, इकड़ ये वो चिंदी, इकड़ ऐन वो चिंदी, इकड़ दाव वो चिंदी। जनरल रोल ले उठेंटे आर्टिकल ने टुंड दी वो कामन नॉन मुंडो सिंगलर नंबर मुंडो यूज़ चेडो अधि कामन रोल। हालांकि जब भी आह कोनी कोनी सेंटेंसेस लो आर्टिकल नी यूज़ चेल्स ना वसरन लिए। इपुर चोरन दी उक वाक्य ने चेप्पे वन कोण दे अगर मैन ने जनरलाइज़ जैसी अंते सामान्य धम तो चिपता हूँ काबटे इकड़ा ये मैन गानी दी मैन गानी अनुकोड़ो ये मैन इज़ मॉर्टल अनुकोड़ो तो इकड़ मैन मनुष्यलो अंदर ने वो कब व्यक्ति का चिप्पे हो मट मनुष्य ने वाडो आसास पे तम अने चिप्पे टपुड़ो यान ने टुंड दी वोवेल साउंड मुंडो यूज़ चास्तों आंधर के तिल सिंदे एन एप्पल एन एस इपुरु वोवेल्स अंटे अंटी ए ई आई ओ यू ई लेटर्स तो ने टुंडी पदाल मुंडो एन रावली आ साउंड्स तो वोवेल साउंड्स तो चेंट टुंडी पदाल मुंडो एन रावली नेक्स्ट चुड़ंडी एन एप्पल एन आवर एन एम ये चुड़ंडी an is used before a word beginning with silent h. An hour, an honest man, an air, an, histo an historical novel, an habitual action. Here, 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 next an is used before an abbreviation which begins with a vowel sound an mla m and it comes consonant id vowel kaadu kani pronunciation chese tepudu a a sound tho palukutunam an mla an msc an mbbs an mp okay some more examples manu ikkada chudandi an apple an hour an mla an si s i an orange, an habitual action. Okay. In the same way, ye and the abu chali. Ye and the consonant sound mun the youth chasam. A boy, a man, a woman, a doctor, a horse, a hole. Ye kada hitch silent gadu. Indagat laga. Hm. Wait mundu consonant sound mundu a you chasam. A is used before a singular noun beginning with a vowel which has a consonant sound. Here we have a university. U is a vowel. U 
కానీ ఇక్కడ ఎలా చదువుతున్నది అనేది యూనివర్సిటీ వైలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం ఏ యూనియన్ ఏ యూనిఫామ్ ఏ యూ యూజ్ఫుల్ యానిమల్ ఏ యూనిట్ ఇక్కడ అన్నీ కూడా వెవెల్సే స్టార్ట్ అవ్వడం వెళ్తూనే స్టార్ట్ అయ్యాను కానీ పలికేదానికి కాన్సనెంట్ సౌండ్తో పలుకుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇది వెవెల్ అయినప్పటికీ కూడా మనం దానికి ఏమిటి యూజ్ చేయాలి ఏ అని ఆర్టికల్ని అక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏ యూనివర్సిటీ ఏ యూనియన్ ఏ యూనిఫామ్ ఏ యూరోపియన్ ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఇక్కడ ఓ అనేది ఒవేలే కానీ పలికేటప్పుడు ఎలా పలుకుతున్నాం వా వా వన్ రూపీ వీ సౌండ్తో పలుకుతున్నాం వన్ కాన్సనెంట్ సౌండ్తో పలుకుతున్నాం ఏ అలాగే నేను చూడండి ఏ లేదా యాన్ అనేటువంటిది జనరల్గా న్యూమరికల్ సెన్స్ ఒకటి ఒక అని అర్థం వచ్చే సందర్భంలో ఏ ఆర్ యాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఏ ఏ బర్డ్ ఇన్ ఏ హ్యాండ్ వర్త్ టూ ఇన్ బుష్ ఏ బర్డ్ ఒక పక్షి ఏ అలాగే చూడండి ఏ ఆర్ యాన్ యూజ్ టు ఓక్ ఇన్ ది వ్యాక్సన్స్ చూడండి సర్టైన్ ఖచ్చితం కాదు ఏదో పలన ఏదో వ్యక్తి ఒక మనిషి ఆ సాయ మ్యాన్ ఐ సాయ మ్యాన్ వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఐ సాయ హాకర్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ ఏ స్ట్రేంజర్ వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ స్ట్రే అలాగా ఏదో పర్టికులర్ కాదు ఒక స్పెసిఫిక్గా కాకుండా వ్యాక్సన్స్లో స ఖచ్చితం కాదు అని చెప్పే సందర్భంలో ఏ అని ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఏ లేదా యాన్ అనేటువంటిది సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సింగిల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ యాజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఒక ఒక క్లాస్ని రిప్రజెంట్ చేసి ఒక వస్ ఒక వ్యక్తిని కానీ ఏ ఒక వస్తువుని కానీ చెప్పేటప్పుడు ఏ యూజ్ చేస్తాం ఏ ప్యూపిల్ షుడ్ ఓబే హిస్ టీచర్ ఒక విద్యార్థి విద్యార్థి అనేవాడు ఉపాధ్యాయుడికి విధేయుడిగా ఉండాలి అని చెప్పేటప్పుడు ఏ ప్యూపుల్ షుడ్ ఓబే హిస్ టీచర్ అన్నాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇది మొత్తం విద్యార్థులందరినీ సూచిస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఏ కౌ ఈజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ యానిమల్ అనేటప్పుడు అక్కడ ఏని యూజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ సంజ్ఞాన మార్చుకు అంటే ప్రాపర్ నౌన్ను జాతి నౌన్ కామన్ నౌన్గా మార్చడానికి ముందు ఏ లేదా యాన్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ న్యూటన్ ఇక్కడ ఏ లేదా యాన్ ఇక్కడ మనం అంటే ఇక్కడ ఎస్ అనేది కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఏ అని యూజ్ చేసాం అదే ఏ ఇక్కడ ఐనిస్టీన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు యాన్ ఐనిస్టీన్ అంటాం అలాగే అలాగే ఒక ప్రాపర్ నౌన్ని కామన్ నౌన్గా మార్చే సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పదం ముందు కూడా ఆర్టికల్ని ఏ లేదా యాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది అనేటువంటిది మనం పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ లేదా వస్తువుని ఖచ్చితంగా నిర్దిష్టంగా చెప్పే సందర్భంలో వాడుతాం ది బుక్ యూ వాంట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ నువ్వు నేను చెప్పేవే ఒక పుస్తకం గురించి అది స్పెసిఫిక్గా చెబుతున్నాను అనమాట అది అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్లో ఉందని చెప్పడం జరిగింది అలాగే రోజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మనం జనరల్గా సింగులర్ నౌన్ ఈజ్ మీన్ టు ది రిప్రజెంట్ ఒక సింగులర్ నౌన్ తీసుకుని దాన్ని హోల్ క్లాస్కి రిప్రజెంట్ చేసే సందర్భంలోని దాన్ని దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ది బనియన్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఏ ఫిగ్ ట్రీ ది బనియన్ అక్కడ ఈ మరియు చెట్టు అనేటువంటిది వృక్షరాజము అనేటువంటిది చె మొత్తం చెట్లన్నిటికి కూడా దాన్ని రిప్ర గొప్పది అని చెప్పే సందర్భంలో దాన్ని ది అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే గర్ల్స్ ది రివర్స్ పెద్ద పెద్ద అఘాదాలు యునై ప్రావిన్సెస్ వీటన్నిటి ముందు కూడా మనం ది ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం ది పెర్షియన్ గల్ఫ్ ది గ్యాంజెస్ ది పసిఫిక్ వాషన్ అలాగే సర్టెన్ ప్రఖ్యాతమైనటువంటి పుస్తకాల ముందు కూడా ది అని ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం ది వ్యాదాస్ ది పురాణాస్ ది భగవద్గీత ఓకే ఇలాంటి వాటి ముందు కూడా యూజ్ చేస్తాం అలాగే దీని ప్రాపర్ నౌన్ని ఒక కామన్ నౌన్గా యూజ్ చేసే సందర్భంలో మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం చూడండి రవి ఈజ్ ది పవన్ కళ్యాణ్ ఆఫ్ అవర్ విలేజ్ అని అన్నాను రవిని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాపర్ నౌనే కానీ వాడు రవి అనేవాడు మా విలేజ్లో పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాడు అని చెప్పడానికి ఈ తాపత్రి అన్నమాట చూడండి ఇప్పుడు కొన్ని ఐనిస్టీన్ ఈజ్ ద న్యూటన్ ఆఫ్ అవర్ ఏజ్ లేదా కాళిదాస్ ఈజ్ ది షేక్స్పియర్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా అని ఉన్నాం అంటే అది ప్రాపర్ నౌనే ఇది ప్రాపర్ నౌనే రవి అనేవాడు పవన్ కళ్యాణ్తో సమానము అనే ప్రాపర్ నౌన్ ఇక్కడ కామన్ నౌన్ చేసేసి అనమాట అలాగా సాలూర్ ఈజ్ ది బనారస్ ఆఫ్ అవర్ విజయనగరం లేక బనారస్ ప్రాపర్ నౌనే కానీ సాలూర్ని 
బనారస్ లాంటిదే సాలు విజయనగరం జిల్లాలో అనే చెప్పే సందర్భంలో దాని ప్రాపర్ నౌన్ ముందు ఈ కామన్ నౌన్గా చేసే సందర్భంలో ది అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేశాం చూడండి ది ఈజ్ యూజ్ బిఫోర్ కామన్ నౌన్స్ విచ్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ నేమ్స్ ఆర్ థింగ్స్ యూనిక్ ఆఫ్ దర్ కైండ్ అవి దాని తప్ప మరి ఇంకెక్కడ ఉండవద్దు ఈ సన్ యూనిక్గా ఉన్నటువంటి ఈ ఐటమ్స్ ముందు మనకి ది ఆర్టికల్ ది సన్ ది మూన్ ది ఎర్త్ ది స్కై ఇలా అన్నమాట ఇవి వేరే స్కై అనేది వేరే ఉండదు ది మూన్ అనేది వేరే ఉండదు దీనికి అదే యూనిక్ రెండోది ఉండదు కాబట్టి దానికి ముందు ది రావాలి అలాగే ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అర్థం వచ్చేటువంటి కామన్ నౌన్ ముందు కూడా మనం ఈ ది అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి ఏదో ఎట్ లాస్ట్ ది ద పోయట్ ఇన్ హిమ్ కేమౌట్ అతడిలో ఉన్న ఒక కవి బయటికి వచ్చాడు ఒక అలాగా అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ కవిత్వం బయటకు వచ్చింది ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ నో కామన్ నోన్లో ఉన్నటువంటి యాబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ది ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో యాడ్జెక్టివ్ క్లాస్ అంటే ఇమ్మార్టల్ షేక్స్పియర్ అసలు షేక్స్పియర్ శాశ్వతంగా ఉంటాడు ఇది యాడ్ ఇమ్మార్టల్ యాడ్జెక్టివ్ షేక్స్పియర్ నోను యాడ్జెక్టివ్ క్లాస్ వచ్చేటప్పుడు దాని ముందు ది ఆర్టికల్ ది గ్రేట్ సీజర్ ది గ్రేట్ వారియర్ అలాగన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ది ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ అండ్ యాడ్జెక్టివ్ ఇన్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు కంపల్సరీగా ది ఏ రావాలి ది డార్కెస్ట్ క్లౌడ్ అన్నాను ది బెస్ట్ మ్యాన్ అన్నాం ది బెస్ట్ స్టూడెంట్ అన్నాను బెస్ట్ అనేది సూపర్లేటివ్ కదా ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ అన్నాను అలాగే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు కంపల్సరీగా ది రావాలి అలాగే అన్ యాడ్జెక్టు ఒక యాడ్జెక్టు అన్నమాట నౌనుగా అర్థం చేయబడినప్పుడు అంటే ది రిచ్ అన్నాను ది రిచ్ అంటే ఏమిటి రిచ్ అంటే ఏమిటి యాడ్జెక్టు యాక్చువల్గా రిచ్ అనేది యాడ్జెక్టు ది రిచ్ అంటే ధనికులు అని అర్థం వస్తుంది అలాగే పూర్ అనేది యాడ్జెక్టు ది పూర్ అంటే పేదవాళ్ళు అని అర్థం వస్తుంది అటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళని సూచించే సందర్భంలో ది అనే ఆర్టికల్ని అక్కడ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి అలాగే నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందు ది ఆర్టికల్ రావాలి ది బీనా ది పయన్ పియానో అలాగన్నమాట మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందు కూడా ది అనే ఆర్టికల్ వస్తుంది సాధారణంగా ఇప్పుడు చూడండి ది ఈజ్ యూజ్ బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ మీల్స్ దే ఆర్ మేడ్ స్పెసిఫిక్ బై ఎ ఫ్రేజ్ ఆర్ క్లాస్ ఐ ఎంజాయిడ్ ది డిన్నర్ ది గే వాస్ ప్రత్యేక సందర్భాల్లో స్పెసిఫై చేసిన సందర్భాల్లో రోజు తినే భోజనాలకి రోజు తినేటువంటి డిన్నర్ కానీ రోజు నేను తింటాను దాని ముందు ది ఆర్టికల్ రాదు ఏ అలాగే రోజు తినే వాటి మీద రాదు స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా చెప్పే సందర్భంలో మాత్రమే అక్కడ ఆర్టికల్ ది వస్తుంది ఓకే అలాగే ఎక్కడెక్కడ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయకూడదు విస్తృతార్థంలో ఉపయోగించిన కామన్ నోన్ ముందు ఆర్టికల్ రాదు ఇప్పుడు ఇందాక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం మ్యాన్ ఈజ్ మార్టల్ అన్నాం అక్కడ ఆర్టికల్ రాదు విస్తృతార్థంలో ఉపయోగించాం కాబట్టి ఐ మే అలాగే వాటిని దానికి విస్తృతంగా ఉంటుంది పరిధి ఆ సందర్భంలో మనకి ఆర్టికల్ రాదు ఓకే అలాగే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ దిస్ అనే సందర్భంలో అక్కడ ఆర్టికల్ రాదు చాలా పదార్థముల పేర్లు ముందు అంటే మెటీరియల్ నోన్ మెటీరియల్ నోన్ ముందు కూడా రాదన్నమాట గోల్డ్ ఈజ్ ఎ ప్రిషియస్ మెటల్ కాటన్ గ్రోస్ ఇన్ ఇండియా మిల్క్ ఈజ్ హోల్సమ్ ఫుడ్ కదా ఇలాగ మిల్క్ గోల్డ్ కాటన్ ఈ మెటీరియల్ నోన్ వీటి ముందు షుగర్ వీటి ముందు ఆర్టికల్ రాదు ఆర్టికల్ యూజ్ చేయకూడదు అలాగే ప్రాపర్ నోన్ ముందు అలాగే స్వామిరాజు దినేష్ రాజు ఇటువంటి ప్రాపర్ నోన్స్ ఉన్నాయి వీటి ముందు ఆర్టికల్ రాదు నెక్స్ట్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్ ముందు యాబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ అంటే విజ్డమ్ ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్ కనిపించదు అది అలాగే హానెస్టీ అది ఒక హానెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ అంటాం ఏ హానెస్టీ ఈజ్ బెస్ట్ పాలసీ అనకూడదు అలాగే ఏ విజ్డమ్ అనకూడదు అలాగే ఏ బ్యూటీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి లవ్ ఉంది ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్ ఇటువంటి వాటి ముందు మనకి యాటికల్ని యూజ్ చేయము అనమాట చూడండి అలాగే ప్రాపర్ నోన్ తర్వాత ఏ పొజిషన్గా వాడతాం ఇప్పుడు చూడు రాజు అనేవాడు అన్నాడు కామ పెట్టాను ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను రాజు సన్ ఆఫ్ రాము అన్నాను సన్ ఆఫ్ రాము ఏ సన్ ఆఫ్ రాము యాక్చువల్లీ ఏ సన్ కొడుకు అంటాం కదా ఏ అక్కడ ఉన్న సందర్భంలో కూడా ఆర్టికల్ రాదు ఇక్కడ రాజు 
సన్ ఆఫ్ రాము అన్నాం తప్ప ఏ సన్ ఆఫ్ రాము అని అక్కడ అనడానికి లేదన్నమాట నెక్స్ట్ చూడండి అలాగే ట్రాన్స్టి వెర్బ్తో కూడిన వెర్బల్ ఫ్రేజెస్ ముందు కూడా ట్రాన్స్ ఆర్టికల్ రాదు టు టేక్ బ్రెత్ అంటే టు టేక్ ఏ బ్రెత్ అనకూడదు టు లీవ్ స్కూల్ టు లీవ్ ఏ స్కూల్ అనకూడదు టు లీవ్ స్కూల్ అంతే టు సెట్ అవు టు సెట్ ఫుట్ అడుగు పెట్టడం టు సెట్ ఏ ఫుట్ అక్కడ ఆర్టికల్ రాదు ఇక్కడ ట్రాన్స్టి వెర్బ్తో కూడినటువంటి వెర్బల్ ఫ్రేజెస్ ఓకే ఈ టేక్ అనేది ట్రాన్స్టి వెర్బే లీవ్ అనేది ట్రాన్స్టి వెర్బే ఓకే ఇటువంటి సందర్భాల్లో వాటి ముందు ఫ్రాజల్ వెర్బ్ ముందు ఆర్టికల్ పెట్టకూడదు అలాగే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ దాని ఆబ్జెక్ట్తో కూడిన ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ ముందు కూడా ఆర్టికల్ రాదు ఎట్ హోమ్ ఇన్ హ్యాండ్ బై ట్రైన్ ఐ ట్రావెల్ బై ట్రైన్ అన్నాను అంతేగానే ట్రావెల్ బై ఏ ట్రైన్ అనకూడదు ఐ టు మార్కెట్ ఎట్ సన్ రైజ్ ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ సన్ రైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ వీ కెన్ ట్రావెల్ బై రోడ్ ఇలాగ వీటి ముందు కూడా ఈ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ ఇది ఎట్ అనేది ప్రిపోజిషన్ అమ్మా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అంటే ఇంకేం లేదు రెండు పదాలు కలిగిన ఫ్రేజ్ అనమాట ఎట్ హోమ్ ఇన్ హ్యాండ్ బై అవ్ ప్రిపోజిషన్ చూసారా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ ముందు మనకి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయం చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఐ మూవ్ టు డాష్ యుఎస్ఏ వెన్ ఐ వాస్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అన్నాను అంటే యుఎస్ఏ అనేటువంటిది ప్రత్యేకించి ఒక ఏమంటారు ఓ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కదా అటువంటి సందర్భంలో ఇటువంటి దానికి ది అనే ఆర్టికల్ పెట్టాలి ఐ మూవ్ టు ది యుఎస్ఏ ఐ మూవ్ టు ది యుఎస్ఏ అంతగా చెప్పుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ మూన్ ఈజ్ డ్యాష్ మూన్ ఈజ్ శాటిలైట్ ఆఫ్ ఎర్త్ అన్నాడు మూన్ అనేది యునిక్ కదమ్మా యునిక్ మూన్ అనేది యునిక్ కాబట్టి ది ది ద మూన్ ఈజ్ ఏ శాటిలైట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎందుకంటే ది కూడా యునిక్కే ది మూన్ ఈజ్ ఏ శాటిలైట్ ఆఫ్ ద మూన్ ఈజ్ ఏ శాటిలైట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఓకే ఇక్కడ ది ఎర్త్ అన్నాను ద మూన్ అన్నాను అంటే మూ ఎం అనేటువంటిది కాన్సనెంట్ కాబట్టి ద మూన్ అన్నాను ఈ అనేటువంటిది వెల్ కాబట్టి ది ఎర్త్ అన్నాను ఓకే నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ ఆనర్ టు ఈజ్ ప్రొఫెషన్ హీ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటిది ఆనర్ ఇక్కడ ఏంటిది హెచ్ సైలెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ తోంది కాబట్టి ఈజ్ ఎన్ ఆనర్ టు హిస్ ప్రొఫెషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డాష్ రైన్బో ఈజ్ డాష్ థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ అన్నాడు రైన్బో అనేటువంటిది స్పెసిఫిక్గా మనం చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ ది రైన్బో ది రైన్బో ఈజ్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ జనరలైజ్ చేయడం ఎ థింగ్ ఒక అందానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అందంలో ఒక అందమైనటువంటిది ఎ థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఇక్కడ జనరల్ సెన్స్లో ఏ ఏ అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం ఈ ఈజ్ డాష్ యూరోపియన్ యూ ఇక్కడ ఒవెల్తో పదం స్టార్ట్ అయినప్పటికీ పలికే దీనికి మనకి కాన్సనెంట్ సౌండే కాబట్టి ఈజ్ ఏ యూరోపియన్ మరి ఇక్కడ ది ఎలాగో మనం యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అది అంత స్పెసిఫిక్గా మనం చేయాల్సిన వాడాల్సిన సెంటెన్స్ కాదు కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఐ కెన్ స్పెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ నేను నేను ఎంత వరకు అంటే అంతవరకు మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మోస్ట్ అనేటువంటిది జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అనుకుంటాం ఇక్కడ మోస్ట్ అనేది సూపర్ లేటివ్ కాదు ఏమిటి మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ జనరలైజ్ చేసి అంటే సమాన ఏమంటారు సారూప్య అర్థం చేసే విధంగా యూనివర్సిటీ చేసి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అనే అర్థం వచ్చే విధంగా ఉంది తప్ప ఇది యాడ్జెక్టివ్ కాదు కాబట్టి ఐ కెన్ స్పెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి ఇందాక మేనేజ్ మార్పులు అనేది చెప్పేటప్పుడు ఎలా చేసామో అంటే విస్తృతార్థంలో ఉపయోగించాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఐ కెన్ స్పెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ అంతే అంతేగాని దీనికి ఆర్టికల్ ఇక్కడ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ డాష్ మోస్ట్ ఫేమస్ యాక్టర్ ఐ నో ఇక్కడ చూడండి మోస్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ది అనే ఆర్టికల్ హీఈస్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ యాక్టర్ ఐ నో ద మోస్ట్ ఇక్కడ ద మోస్ట్ అన్న ది మోస్ట్ అన్న ద మోస్ట్ అన్నాను ఎందుకంటే ఎం అనేటువంటిది కాన్సనెంట్ కాబట్టి ద మోస్ట్ ఫేమస్ యాక్టర్ ఐ నో 
చూడండి హరి అప్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనకి ఎక్కువ టైము లేదు ఎ లాట్ ఆఫ్ యూనిట్ ఇక్కడ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్ రావాలి ఎందుకంటే ఎల్ లాట్ అనేటువంటిది కాన్సనెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ లీవ్ ఐ లివ్ అరౌండ్ హియర్ ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల నేను నివసిస్తాను ఇక్కడే ఉంటాను అని అర్థం వచ్చేటప్పుడు ఐ లివ్ డాష్ నైబర్హుడ్ అన్నాడు అంటే స్పెసిఫై చేసి చెబుతున్నాడు ఐ లివ్ ఇన్ ది నైబర్హుడ్ ఈ ఈ పొరుగులోనే ఈ పొరుగు ప్రదేశంలో అండ్ స్పెసిఫై చేసి స్పష్ట స్పష్టంగా చెప్పడం అన్నమాట ఈ సందర్భంలో ది అనే ఆర్టికల్ని మనం అక్కడ యూజ్ చేసాం ఐ డోంట్ నో ఎట్ ఆల్ అన్నాను చూ అటు సందర్భంలో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్లూ నా దగ్గర క్లూ లేదు అని సందర్భమైంది అయిపోయింది కదా ఐ హ్యావ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐ అనేటువంటిది ఇవ్వబల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా నెక్స్ట్ డాష్ టీ ఇన్ మై కప్ ఈజ్ టూ హాట్ టు డ్రింక్ నేను ఇక్కడ స్పష్టంగా నా కప్పులో ఉన్న టీ అని చెప్పినప్పుడు వేడిగా ఉందని సూచించి చెప్పేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఏం రావాలి మనకి ది అనే ఆర్టికలే రావాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ది యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ లివ్స్ ఇన్ డాష్ వైట్ హౌస్ ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్ రావాలి ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏం రావాలి వైట్ హౌస్ అనేది యూనిక్ వైట్ హౌస్ అనేది యూనిక్ కాబట్టి వేరే వేరే ఉండదు ఈ ప్రెసిడెంట్ నివసించేటువంటి వైస్ వైట్ హౌస్ అనేటువంటిది ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ది యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ లివ్స్ ఇన్ ది వైట్ హౌస్ యుఎస్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వైట్ హౌస్ అనేటువంటి ఫేమస్ యూనిక్ కాబట్టి దాని ముందు ది అనే ఆర్టికలే రావాలి నెక్స్ట్ చూడండి మై పేరెంట్స్ లివ్ ఇన్ డాష్ వైట్ హౌస్ ఇది వైట్ హౌసే కానీ దీనికి అంత యూనిక్నెస్ లేదు వైట్ హౌస్ జనరల్ ఇచ్చా చెప్పాలి హీఈస్ ఎ టీచర్ అని అని అంతే ఓకే అలాగే మై పేరెంట్స్ లివ్ ఇన్ ఏ వైట్ హౌస్ ఏ వైట్ హౌస్ ఎందుకంటే ఇది స్పెసిఫిక్గా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు జనరల్ అయితే చేసి చెప్పాలి మా పేరెంట్స్ అనేటి వాళ్ళు వైట్ హౌస్లో ఉంటున్నారు అంతే ది వైట్ హౌస్ అనేటువంటి అనేది ఎప్పుడు వాడతాం యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ యూనిక్ కాబట్టి అక్కడ వాడాం ఇక్కడ ఇది వైట్ హౌస్ అనేటువంటిది పేరెంట్స్ నివసించేటువంటి వైట్ హౌస్ జనరల్ అయితే చేసిన కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్నే యూజ్ చేసాం ఓకే మనకి ఇలా దీనికి సంబంధించినటువంటి మరిన్ని ఎక్సర్సైజెస్ నేను కిందన బాక్స్లో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కొన్ని లింక్లు పెట్టాను వాటిని కూడా చూసి అర్థం చేసుకోవాలి